ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்கோர் மேக்ஸ் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சர்வேயிங்கோட கிளாஸஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி சர் சர்வேயிங்கில் இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்கலனா அதை பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க இப்போ நம்மளோட கிளாஸ் நாம் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி போன கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு சர்வேயிங் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்புறம் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங் அப்புறம் யூசஸ் ஆஃப் சர்வேயிங் வரைக்கும் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அது வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் ஸோ இதை வந்து அதை விட கொஞ்சம் அப்டேட்டடான கிளாஸ் தான் ஸோ இதுலேயே நம்ம பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்ன சர்வேங்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க பேசிக்கானது ஸோ நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது ஸோ பேசிக்கானது மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட பேசிக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன நம்மளோட சர்வேங்னா ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க ஸ்கேல்ஸ் ஸ்கேல்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோலேருந்து ஸோ அது டிஸ்டன்ஸை கிரவுண்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் ரீப்ரஸன்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்ற ஆர்எஃப் அந்த ஒரு டேர்ம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது எப்படின்னா நம்ம வந்து சர்வே பண்ணுறோம் ஸோ லேண்டை சர்வே பண்ணுறீங்க தென் அதை என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ மேப்ஸ்க்கு நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் மேப் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் லேண்டோட டிஸ்டன்ஸை நம்ம மேப்பில் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து ஒரு மினிமைஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஒரு இண்டிகேஷனுக்காக ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்எஸ் ஆர்எஃப் ஃபேக்டர் பேசிக்கான ஒரு ஃபேக்டர் இப்போ நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ பேசிக்காக இல்லை இருந்து தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் பார்த்துடலாம் ஸோ ஆர்எஃப் ஃபேக்டரில் இஸ் ஈக்குவல் டு மேப் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ மேப்னால் நம்ம எந்த அளவுக்கு மேப்பில் அந்த டிஸ்டன்ஸ் போடுறோம் அது கூட டிவைடட் பை கிரவுண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலாக கிரவுண்டில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது அதுவும் அது கூட வந்து நம்ம மேப்பில் எந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த அந்த ரேஷியோ தான் நம்மளுக்கு ஆர்எஃப் ஓகேவா தட் மீன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் தட் மீன் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இந்த கிரவுண்டோட டிஸ்டன்ஸை நான் மேப்பில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை வந்து அந்த அந்த அப்டே நம்மளால் பண்ண முடியாது ஒரு மினிமைஸ் பண்ணுற ஒரு இண்டிகேஷனுக்காக நம்ம மாற்றிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்கேல்ஸ்லேயே வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் கிக் ஸ்கேல் இருக்குது பிளெயின் ஸ்கேல்ஸ் தான் அப்படின்னா என்னென்னா அங்கே வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டயாமீட்டர்ஸ் மைல்ஸ் அந்த ஃபோர் லாக்ஸ் அந்த மாதிரியான இருக்குல்ல ஒரு பிளெயினான நம்ம இருக் நம்ம கிட்டே இருக்க ஒரு பிளெயின் ஸ்கேல் தான் ஸோ இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேர்னியர் ஸ்கேல் ஓகேவா ஸோ வேர்னியர் ஸ்கேல் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஸ்மாலரான ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை அதுக்கப்புறம் டிவிஷன்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம வந்து கர மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் வேர்னியர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் டேரக்ட் வேர்னியர் அப்படின்ற ஒரு டைப் இருப்பு டைப் இருக்குது இட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் என் மைனஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் த மெயின் ஸ்கேல் இஸ் ஈக்வல் டு என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்னியர் இன் டேரக்ட் வெர்னியர் வெர்னியர் ஸ்கேல்ஸ் மூவ்ஸ் இன் சேம் டேரக்ஷன் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வெர்னியர் காலிப்பர்லாம் படிச்சிருப்போம் ஸோ எப்படின்னா ஒரு வே ஒரு மெயின் ஸ்கேல் இருக்கும் அது கூட வந்து ஒரு சப் டிவிஷன் ஒரு வெர்னியர் ஸ்கேல் இருக்கும் ரெண்டுமே ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணி தான் அதை வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் எப்படி சொல்ல மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே மெயின் ஸ்கேலில் இருக்க டிவிஷன்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் டிவிஷன் வந்து நம்மளோட என் அந்த டிவிஷன் வெர்னியருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து டேரக்ட் வெர்னியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் லீஸ்ட் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பை என் ஸோ எஸ்ன்றது என்னென்னா வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் மெயின் ஸ்கேலோட ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் என்னவோ அதுதான் எஸ் நம்பர்னா கண்டிப்பாக என்ன என்ன நம்பர் ஆஃப் த டிவிஷன் ஆன் வெர்னியர் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டுத்தோட இது தான் வந்து நம்ம லீஸ்ட் கவுண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் வெர்னியர் கேலிப்பர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வரும் ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ அந்த ஒரு எக்யூப் எக்யூப்மெண்ட்டோ இல்லை ஸ்கேலோ எது எதுனாலையும் லீஸ்ட்டாக ஒரு மினிமமாக ஒரு மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுதான் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து அதால் மெஷர் பண்ண முடியாது ஒரு அது அதோட ஸ்மாலஸ்ட்டு ஒரு டேர்ம் யூனிட் தான் வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே வெர்னியர் இருக்க ஜஸ்ட்டு இந்த எல்லாம் கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு இத்தனை டைப் ஆஃப் ஸ்கே
நம்மளோட வெர்னியர் ஸ்கேலோட ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஓகேவா ஸோ இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நிறைய இனிமேல் நிறைய ஸ்கேல்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு லீஸ்ட் கவுண்ட் தேவைப்படும் நீங்கள் வந்து சர்வே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இது எதுக்கு லீஸ்ட் கவுண்ட் வரும் எதுக்கு வராது அந்த ஸ்கேல்ஸ்க்கு அப்படி அப்படிலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரங்க் ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு ஸோ இதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரங் கேல் இஸ் ஒரிஜினல் ஸ்கேல் இன்டூ ஸ்டிங்கேஜ் ஃபேக்டர் தட் மீன் எல்லாமே நம்ம ரெப்ரஸன்டிவ் ரேஷியோ பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஸ்ட்ரங் ஃபேக்டர் ஆட் பண்ணி நம்மளோட ஒரிஜினல் ஸ்கேலை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரங்க் ஸ்கேலாக வந்து மாற்றிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஸ்டிங்கேஜ் ஃபேக்டர் வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரங்க் லென்த் பை ஆக்சுவல் லென்த் ஓகேவா நம்ம வந்து ரீப்ரொடக்ட் தட் மீன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் பார்த்தோம் அதில் வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்டேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் மெயினாக நான் உங்களுக்கு பொதுவாக சொல்லிட்டேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு மெஷின் மட்டும் எந்தெந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்கோம் டைப் டைப் ஆஃப் பர்பஸ் ஆஃப் சர்வேல ஸ்கேல்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒன் சென்டிமீட்டர்னா பில்டிங் சைஸில் இதெல்லாமே அப்ராக்சிமேட்டாக தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டென் மீட்டர் ஹார்லெஸ் அப்படின்னா ஸோ அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் இது இதில் ஆர் எஃப் ஃபேக்டரில் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் என்ன வரும் நம்மளுக்கு என்ன மேப்பில் மேப் பை ஆக்சுவல் ஸோ மேப்பில் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஆக்சுவலாக கிரவுண்டில் இருக்கிறது டென் மீட்டர் பட் மேலே இருக்கிறது சென்டிமீட்டர் ஸோ கீழே நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா தௌசண்ட் ஸோ இது எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கிரவுண்டில் வந்து ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட மேப்பில் வந்து 1 cm ground வந்து 10 meter okay wow. so நாம் என்ன பண்ணும் first map இருக்கிறது 1 okay wow. so it's centimeter இருக்கு கீல வந்து 10 meter so it's ground but நாம் வந்து meter இருக்கு இது so meter இருக்கிறது centimeter convert பண்ணும் so into 100 பண்ணும் so பண்ணிங்க நம்மலுடு answer என்ன வரும் 1 by 1000 ஸோ இங்கே மேலே இருக்க சென்டிமீட்டர் கீழே இருக்க சென்டிமீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு ரேஷியோ ஸோ ரேஷியோன்றது என்ன ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அட்ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அதுக்கு யூனிட்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டேர்மையும் மாற்றி அவங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டவுன் பிளானிங் ஸ்கீம்ஸு ரிசர்வ் வயஸ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்ம மா இது பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த டேபிள் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த ரேஞ்ச் மட்டுமா வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மேப்ஸில் இருக்க அந்த ரேஞ்ச் தான் மேப்ஸ்க்கு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ரேஷியோ அந்த ஃப்ராக்ஷன் டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டியூ டு யூஸ் ஆஃப் ராங் ஸ்கேல் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ராங் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான டேர்ம்ஸ் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கரெக்டான ஒரு லென்த் நம்மளுக்கு தேவை ஓகேவா நம்ம நீங்கள் ராங் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மெஷர் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர்எஃப் ஆஃப் ராங் ஸ்கேல் பை ஆர்எஃப் ஆஃப் கரெக்ட் ஸ்கேல் ஸ்கேல் இன் டு மெஷர் லைன் நம்ம ராங் ஸ்கேல் கரெக்டான ஸ்கேல் அங்கே வச்சுருந்தா எந்த அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் வந்திருக்கோம் தட் மீன் அந்த கரெக்டான ஸ்கேலோட இப்போ வந்து ராங் ஸ்கேல்னா எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ரா இப்போ என்னோட டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸ்கேல் ஓகே டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸ்கேலோ இல்லைனா வந்து ஒரு செயினோ இருக்குது ஓகேவா ஏதோ ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஸோ அதில் வந்து எனக்கு நைன்டீன் ராங்கு பட் டுவெண்ட்டி வந்து எனக்கு கரெக்டான லென்த்து ஸோ ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து அங்கே மெஷர் பண்ணுறீங்க இத்தனை அந்த செயினை வந்து எத்தனை மீட்டர் வேணால் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வந்து மெஷர் லென்த் ஸோ இதை நீங்கள் இன்ட்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட கரெக்டான லென்த்து வந்து கிடச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ அதே போல் தான் இப்போ ஏரியா எனக்கு தேவை அப்படின்னாலும் நீங்கள் கேல்குலேட்டர் அந்த ஏரியா நீங்கள் வந்து ராங்கான லென்த்லேயே நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வந்த ஏரியாவை வந்து இன்ட்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அண்டு இங்கே இருக்க ஸ்கேலோட வேல்யூஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு டியூ டு இன்கரெண்ட் இன்கரெக்ட் லென்த் ஆஃப் அ செயின் அண்ட் டேப் ஓகேவா ஸோ நம்ம நம்ம ஸ்கேல்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா செயின் டேப் எல்லாமே வந்துடும் இப்போ ஒரு ஸ்கேலோடுத்து தப்பாக இருக்கும் போது நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதே தான் இங்கேயோ ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதாக மாறப்போகுது ட்ரூ லென்த் ஆஃப் த லைன் ஓகேவா ஸோ அந்த தட் மீன் அந்த டேப்பு இல்லைன்னா செயின் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்ன்றது நம்மளுக்கு என்னென்னா டிசைன்டு லென்த் ஆஃப் டேப் ஆர் செயின
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஏரியா இன்கேஸ் ஆஃப் ஏரியாவுக்கும் அதே தான் ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு இன்ட்டு மெஷர்ட் ஏரியா நம்மளுக்கு என்ன வருமோ அது அதை வந்து நீங்கள் வந்து இன்ட்டு பண்ணிக்கணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு நம்மளோட ட்ரூ ஏரியா கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சில டைம் வந்து கொஷினில் கேட்டுருவாங்க ஒன் மார்க்கில் ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் கூட ஞாபகம் இல்லை ஏரியான ஸ்கொயர் வரும் எப்படி அந்த லென்த்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ராங்கான ஸ்கேலு ஓகேவா ராங் ஸ்கேலு அதுக்கப்புறம் கரெக்ட் ஸ்கேல் இன்ட்டும் நம்ம மெஷர் பண்ண லென்த்து ஸோ அதே தான் ஏரியாவுக்கு வால்யூம்க்கு ஜஸ்ட் ஒரு சேஞ்ச் தான் ஆகுது அந்த லென்த் வரும் அந்த இன்ட்டு பண்ணும் போது மட்டும் நீங்கள் ஏரியா வருதா ஏரியா அண்டு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் அதே வால்யூமாக இருந்தால் நம்ம க்யூப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வால்யூம்க்கு அதே தான் க்யூப் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இப்படி என்ன கிடைக்கிதுன்னா ட்ரூ வால்யூம் அந்த வி டேஷ்ன்றது நம்ம எவ்வளோ மெஷர் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த ராங் ஸ்கேலால் கிடச்ச அந்த மெஷர்டு வால்யூம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ்ட் இன் செயின் சர்விங் தட் மீன்ஸ் செயின் சர்விங் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம சர்விங்னால் என்னென்னு தெரியும் அது என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம செயின் சர்விங் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு டாப்பிக்காகவே வருது செயின் சர்விங்னால் என்னென்னா ஸோ சிம் ஒரு ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் ஸோ அது வந்து லீனியர் மெஷர்மெண்ட் மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் லேண்டுக்கு போய் அதை வந்து மெஷர் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த செயின் செயின் அந்த சில ஒரு செயின்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டான ஒரு கஸ்டம் செயின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து செயின் சர்விங் ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாரும் செயின் சர்விங் பண்றது டேர்ம்ஸ் வரும் ஸோ எந்தெந்த சர்வேங்கில் இது வருதோ அப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க என்னென்னா கிளீனோமேட்டர் கிராஸ்டாஃப் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்லோ பேங்கிள் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு அதே அதர் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சிங் ராட்ஸ் ஆர் போல்ஸ் ஆரோஸ் பெக்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து செயின் சர்வேங்கில் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ செயின்ஸ் செயின்ஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக எதில் செஞ்சுருப்போம் ஸ்டீல் ஒயர் ஸோ அதுக்கப்புறம் லிங்க்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல லிங்க்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக டுவெண்ட்டி மீட்டர் டு தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த மீட்டரை பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து அது கூட லிங்க்ஸ் ஹண்ட்ரடோ இல்லைனா வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி லிங்க்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு செயின்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அக்யூரேட்டான ஒரு மெஷரிங் செயினாக தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் பட் நம்ம வந்து ஓல்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண வந்து இதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு அப்ராக்சிமேட்டான வேல்யூஸ் தான் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு செயின் செயினில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் செயின்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு மெட்ரிக் செயின் ஸோ மெட்ரிக் செயின்னா வந்து என்னென்னா நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை காமன் அது தான் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம செயின் பார்த்துடலாம் ஸோ செயினில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மெட்ரிக் செயின் அது தான் நம்ம வந்து பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ டுவெண்ட்டி மீட்டர் டு தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் இருக்கும் அது வந்து லிங்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு மீட்டர்லேயும் வந்து ஃபைவ் லிங்க்ஸ் வந்து இருக்கும் அது கூட வந்து அந்த ஒவ்வொரு லிங்க்ஸு இந்த ஃபைவ் மீட்டர் லென்த் இன்டர்வலில் நம்மளுக்கு இண்டிகேஷனுக்காக ஸோ பிரேஸ் ரிங்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம பெக்ஸ் வச்சு ஸ்டீல் பெக்ஸை வச்சு நம்ம வந்து அதை மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ இது தான் வந்து மெட்ரிக் செயின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் டேப் பார்த்தீங்கன்னா டேப்பில் மெட்டாலிக் டேப் ஸ்டீல் டேப்ஸ் அண்ட் இன்வர் டேப் ஸோ மெட்டாலிக் டேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிராஸ் காப்பர் ஒயர்ஸ் ஒயர்ஸால் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஏன்னா ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ட்ரெச் ஆகாது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த மினிமம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு லென்த் வந்து டூலேருந்து ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மீட்டர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு மெட்டாலிக் டேப்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டீல் டேப்லாம் இது இதுதான் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டான மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கும் பிகாஸ் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும் இதுவே நீங்கள் ஸ்டீல் டேப்ஸை வந்து ரொம்ப கேர்லஸ் ஹேண்டில் பண்ணால் ப்ரோக் ஆகிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இன்வர் டேப்ஸ்னா இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிஷன்னா ரொம்பவே அக்யூரேட் அக்யூரேட்டை விட ரொம்பவே ஈஸியாகவும் அண்ட் அக்யூரேட்டான ரிசல்ட்டும் நம்மளு
long and having that diameters of 30 mm so ranging rods na namak theriyo neenga chain surveying neenga lab la pannirundinga na neenga surveying camp la illa lab la edha pannirundinga na ungalku theriyo so or color red and white color irukku nu nenikiren so andha maadhiri paint pannirupanga so black white or red andha maadhiri paint pannirupanga so adha vande namba indication kaga adha vachi oru thanga pudichittu namba vande survey pannirpom adhu dhaan inga varudhu இதெல்லாம் வந்து அயன் ஷோஸ் லோயர் ஏன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு கிரவுண்டில் பட்டுற மாதிரி மேலே வந்து கரெக்டான ஒரு லென்த்தில் டூ மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் லாங் ஸோ அதோட லென்த்தை பொறுத்து நம்மளுக்கு வேரி ஆகுது ஸோ இதை வந்து பிளாக் ஒயிட் ஆர் ரெட்டில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எதுக்காகனா அந்த லைனை வந்து நம்ம கரெக்டாக ரேஞ்ச் பண்ணி அலைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரேஞ்சிங் ராட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஆப்சைட் ராட்ஸ்னா இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டர் ரேஞ்சிங் லாக்ஸ்னா நம்ம ஒரு லாங்கர் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு கிட்டே இருக்க மெஷர்மெண்ட்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சைடில் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம்னா அங்கே வந்து ஆப்சைட் ராட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து டூ மீட்டர் லாங் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் டேப் ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து செயின் சர்வைங்கலாம் சரி எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இது எதுக்காகனா நம்ம வந்து கரெக்டாக அலைன் பண்ணுறது க பட் பப்பாண்டிகுலர் ஆஃப்செட்டாக தான் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கரெக்டாக எனக்கு பப்பாண்டிகுலர் ஆஃப்செட் வேணும் அப்படின்ற டைமில் இங்கே கிராஸ் டப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கும் ஓப்பன் கிராஸ் டப் இதில் வந்து ஃபோர் மெட்டல் ஹார்ம்ஸ் வந்து ரைட் ஆங்கிள்ஸில் இருக்கும் இது ரெண்டுமே அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு ஒவ்வொன்றும் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் சைன்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதே அட்ஜஸ்டவ் கிராஸ் கிராஸ் டப்னா ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டும் சரி ஆங்கிளும் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் ஆப்செட்னா இந்த ஸ்க்ராஃப் க்ராஸ் டாப் ஹிஸ் ஆட்டோகோனல் பிரேஸ் டியூப் வித் சில்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஹெய்ட் ஃபேஸ் விச் திஸ் கிராஸ் டாப் வி கேன் செட் த ஆப்ஜெக்ட் அட் அண்ட் ஹேங்கிள் ஆஃப் ஃபார்ட்டி டிகிரி அது வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி கிடையாது இது வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி ஸோ அது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆஃப்செட் தான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஆஃப்செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஆட்டோ கண்ணலாக இருக்கும் போது நம்மளுக்கு எயிட் ஃபேஸஸாக இருக்கும் ஸோ எயிட் ஃபேஸஸாக வந்து நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இது வந்து யூஸாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெஞ்ச் கிராஸ் டேப் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் ஸோ இது எதுக்காகனா நம்ம வந்து ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா செட்டிங் அவுட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் நம்ம செயின் லைன் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பப்பண்டிகுலராகவும் நம்ம ரைட் ஆங்கிள்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இது எந்த நாள் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் அந்த ப்ரின்ஸிபலில் தான் இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் வந்து ஒர்க் ஆகுது அண்ட் ஆரோஸ் ஸோ ஆரோஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு நம்ம செயின்ஸில் வந்து செயின்ஸ் எண்ட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து அதை வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் செயினிங் ப்ராசஸில் வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த ஸ்டீல் பீன்ஸ் எல்லாமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லாங் அண்டர் பாயிண்டட் அட் ஒன் எண்ட் ஓகேவா தென் ப்ளம் பாப் ஸோ ப்ளம் பார் எதுக்கு உங்களுக்கு ஸோ நம்ம கரெக்டாக வெர்டிக்கல் அல்லாத லைன் அந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி அந்த ஸ்லோவை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் ப்ளம் பாப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ செயின் சர்வைங்கில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அதில் என்ன அப்ஜெக்டிவில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்ற ஒரு ஓரெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த கிளாஸ்லேயே ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ வீடியோ ரொம்ப அதிகமாகவும் போகுது அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் தியரியாகவே போயிட்டு இருந்ததுனால எனக்கும் வந்து ஓகே இன்னும் ரொம்ப தியரியாக ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு போர் அடிக்க வேண்டாம் ஸோ இன்றைக்கே இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த அளவுக்கு பார்த்ததே போதும் நாளைக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த கிளாஸை கொண்டு போக ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ